ஹாய் கைஸ் இப்போ நம்ம வந்து எம்பட்டட் சிஸ்டம் அது ரிலேட்டடான சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் தான் வந்து இங்கே இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எம்பட்டட்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் கம்ப்யூட்டர் ஸோ நான் இங்கே வரைஞ்சிருக்க மாதிரி என்னென்னா கம்ப்யூட்டர்னால் நம்ம ஒரு பெரிய சிபியூ பாக்ஸ் பார்த்துருப்போம் மானிட்டர் கீபோர்ட் மவுஸ் மேபி பிரிண்டர் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து என்னென்னா வாட் இஸ் கம்ப்யூட்டர்னு பார்த்தோம்னா ஒரு இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வேலை கொடுக்குறோம் நம்ம அந்த வேலையை இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து நம்மளுக்கு எகெயின் அதை முடிச்சு கொடுக்குது இதுதான் வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆக்சுவலாக ஜென்ரலாக பண்ணுது ஸோ அது என்ன வேலைனாலும் இருக்கலாம் எனக்கு வந்து ஒரு மூவி ப்ளே பண்ணணும்னு நான் ஒரு வேலை ஒரு வேலை கொடுக்கலாம் ஒரு சாங் ப்ளே பண்ணணும்னு கொடுக்கலாம் ஒரு டாக்குமெண்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லலாம் இல்லை வந்து ஒரு நெட்டில் வந்து நான் ஒரு மெசேஜ் வந்து ஒரு ஒருத்த ஒருத்தவங்களுக்கு இங்கேருந்து இந்த ஒரு லொக்கேஷனுக்கு வந்து நான் ஒரு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன வேலைனாலும் இருக்கலாம் அந்த வேலையை வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் கொடுக்குறோம் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு பண்ணி கொடுக்குது ஸோ இந்த சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம மூணு செப்பரேட் யூனிட்டாக வந்து பிரிக்கலாம் என்னென்ன அப்படின்னா input unit next processing unit output unit so ipa edhukku inda moonu separate unit ah perikrom appadina adha pathi innu konjam nama detail ah understand pannikka try pandrom ஸோ இப்போது இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு எந்தெந்த காம்பனண்ட் எந்தெந்த டிவைஸ் மூலமாக நம்ம இன்புட் கொடுக்குறோம் ஸோ கீபோர்டு கீபோர்டு மூலமாக இன்புட் கொடுக்குறோமா ஸோ நம்ம வந்து ஒரு மெசேஜோ இல்லை ஏதோ ஒரு சம் இன்புட் வந்து கொடுக்குறது வந்து கீபோர்ட் மூலமாக கொடுக்குறோம் மவுஸ் மூலமாக கொடுக்குறோம் சம்டைம் ஜாய் ஸ்டிக் மூலமாக கொடுக்குறோம் இல்லை மைக் இருந்ததுன்னா மைக் மூலமாக கூட ஏ கூகுள் சர்ச் சர்ச் லைக் திஸ் ஸோ அண்ட் ஸோ சாங் ஸோ அண்ட் ஸோ லைக் வெப்சைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைக் மூலமாகவும் இன்புட் ஸோ இந்த இன்புட் யூனியனில் என்னென்ன டிவைசஸ் வரும் அப்படின்னா கீபோர்ட் மவுஸ் மைக் ஜாய்ஸ்டிக் ஓகே ஸோ மேபி இதில் வந்து நம்ம மோஸ்ட் வைட் யூஸ் பண்ணுறது கீபோர்ட் மவுஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம கொடுக்குற இன்புட்டை அந்த இன்புட் வந்து இந்த சிபியூ பாக்ஸுக்கு தான் நம்ம இன்புட் கொடுக்குறோம் ஸோ சிபியூ பாக்ஸ் என்ன அதை பற்றி அது உள்ள என்ன இருக்குது அப்படின்றத வந்து நம்ம பிறகு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சிபியூ பாக்ஸ் நம்ம இப்போதைக்கு வந்து என்னென்னா வந்து ப்ராசஸிங் யூனிட்டுன்னு வச்சுக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்த இன்புட்டு நம்மளுக்கு வந்து அது அதோட ரெஸ்பான்ஸ் வரணும் இப்போ நம்ம வீடியோ ப்ளே பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ ப்ளே பண்ண சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ப்ளே பண்ணுற வீடியோ நம்மளுக்கு எப்படி அவுட்புட்டாக தெரியுது மானிட்டரில் தெரியுது ஸோ மானிட்டர்ன்றது வந்து என்ன ஒரு அவுட்புட் டிவைஸ் அதே போல் வேறு என்னென்ன அவுட்புட் டிவைசஸ் இருக்குது மானிட்டர் ஸ்பீக்கர் நம்ம சாங் எம்பி த்ரீ சாங் ஏதாவது ப்ளே பண்ண சொன்னோம்னா ஸோ அது ஸ்பீக்கர் மூலமாக வந்து நம்மளுக்கு தெரிய வரும் சப்போஸ் ஒரு டாக்குமெண்ட் ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்கிறோம் அப்படின்னா அது பிரிண்டர் மூலமாக நம்மளுக்கு தெரிய வரும் ஓகே வேற ஏதாவது இருக்குங்களா ப்ரொஜெக்டர் ஸோ இந்த மாதிரி எதெல்லாம் இந்த சிஸ்டம் வந்து ஒரு அவுட்புட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அதெல்லாம் வந்து அவுட்புட் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர்ன்றது ஒன்றும் இல்லை இதில் சில ஹார்ட்வேர் இருக்கு அதுக்குள்ள சில சாஃப்ட்வேர் இருக்கு ஓகே அதை பற்றி நம்ம எல்லாமே பொறுமையாக டீட்டெயிலாக பின்னாடி வர செஷன் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து என்னென்னா மூணு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று இன்புட் யூனிட்டு அவுட்புட் யூனிட்டு இன்பிட்வீன் இருக்கிறத வந்து ப்ராசஸிங் யூனிட்டுன்னு பிரிக்கிறோம் ஓகே ஸோ இன்புட் யூனிட்டில் ஒன்றும் இல்லை இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு எப்படிலாம் இன்புட் கொடுக்குறோமோ அதெல்லாம் அந்த அந்த எந்தெந்த டிவைசஸை யூஸ் பண்ணி எந்தெந்த காம்பனண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்புட் கொடுக்குறோமோ அதெல்லாம் இன்புட் டிவைசஸ் இன்புட் யூனிட்டில் வருது கீபோர்டு மவுஸு மைக்கு ஜாய் ஸ்டிக் இந்த கொடுக்குற இன்புட்டை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறது இந்த சிபியூ பாக்ஸ் அதை வந்து நம்ம ப்ராசஸிங் யூனிட்னு சொல்கிறோம் ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு அது அது அதோட அந்த சிஸ்டத்தோட அவுட்புட் எங்கே வெளியே வருதோ ஸோ ஸ்பீக்கர் மூலமாகவும் வெளியே வரலாம் மானிட்டர் மூலமாக வெளியே வரலாம் 
இல்ல ஒரு பிரிண்டர் மூலமா வெளியாகலாமா இல்ல ப்ரொஜெக்டர் மூலமா வெளியாகலாம் சோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம அவுட் புட் யூனிட் டிவைசஸ் அவுட் புட் டிவைசஸ் சொல்லலாம் சோ இது வந்து அவுட் புட் யூனிட் கேட்டகரியில வந்து வருது ஓகே சோ இப்போ இந்த ப்ராசஸிங் யூனிட்டை இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டீடைலா போய் பார்க்கலாம் processing unit processing unit ன்றது நம்ம இப்ப பார்த்த வரைக்கும் என்னன்னா இந்த CPU box இத சோ இந்த CPU box குள்ள என்னென்ன டிவை என்னென்ன காம்போனென்ட் இருக்கு சோ லெட்ஸ் டேக் உங்களுக்கு நான் பிராக்டிகலா வந்து என்ன ஒரு CPU box வந்து வச்சிருக்கேன் Just look, have a look. If you look at this, there is an SMP circuit. Okay. And the hard disk. Hard disk. And if you look at this, there is a motherboard. And the motherboord, I'm going to explain the motherboard. If you look at the motherboard, there is a component in the motherboard. So, if you look at the major, this is the SMP circuit. hard disk motherboard and motherboard la enna na components irukendradhu thaniya pom so idu thaniya oru motherboard so actually adukulla irukra motherboard da so idu thaniya oru indha maari explain pandradhukagave naanga thaniya eduthu vechirukom indha motherboard la paathona ram irukku micro processor irukku and neenga vandu edhavadhu கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போகணும்னா கிராஃபிக்ஸ் கார்டுக்கான ஸ்லாட்ஸ் இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா ரேம் கான ஸ்லாட் இருக்கு ஸோ ரேம் நீங்க வேணாலும் சப்போஸ் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் ஆர் யூ வாண்ட் டு லைக் டேக் அண்ட் எடுத்து நீங்க வெளியே பார்க்கணும்னாலும் இந்த மாதிரி வந்து நீங்க எடுத்து பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த மதர் போர்டில் அதே மாதிரி இந்த இன்புட் அவுட் புட் போர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு ஓகே ஸோ இதை பத்தி நான் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பிறகு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் So, processing unit unit motherboard, motherboard, uh, hard disk, RAM, microprocessor, SMPS, some connecting wires. இது எல்லாமே வந்து பார்ட் ஆஃப் ப்ராசஸிங் யூனிட் இதில் வந்து ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ மதர் போர்ட் அதை பற்றி நான் கடைசியாக வரேன் ஹார்ட் டிஸ்க் ஹார்ட் டிஸ்க்ன்றது வந்து என்ன இது வந்து பர்மனன்ட் மெமரி ஸோ ஹார்ட் டிஸ்க் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ பர்மனன்ட் மெமரி பர்மனன்ட் மெமரின்னா இப்போ நீங்கள் உங்கள் உங்கள் இந்த டெஸ்க்டாப் சிஸ்டம்ல ஒரு மூவி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறீங்க ஒரு சாங் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறீங்க ஒரு எம்பி த்ரீ ஃபைலோ எம்பி ஃபோர் ஃபைலோ லைக் நீங்க அந்த டெஸ்க்டாப் சிஸ்டம்குள்ள எது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சாலும் அது ஹார்ட் டிஸ்க் உள்ள ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ நீங்க இன்னைக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் அதே அது அந்த ஃபைல் ஒன்னா ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னாலும் நீங்க போய் எடுத்துக்கலாம் பிகாஸ் இட் இஸ் பர்மனன்ட்லி ஸ்டோர்ட் இன் த ஹார்ட் டிஸ்க் நெக்ஸ்ட் ரேம் ஸோ இது வந்து கம்பரரி மெமரின்னு சொல்லலாம் சார் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஆல்ரெடி பர்மனன்ட் மெமரி இப்போ ஹார்ட் டிஸ்கே வந்து என்ன ஒரு ஒன் டிபி இல்லை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபி இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு பெரிய மெமரி இருக்கு அதை விட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எதுக்கு இந்த ரேம் ரேம் வந்து தேவை இப்போ ரேம் வந்து ரேமோட சைஸ் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து டூ ஜிபி ஃபோர் ஜிபி எயிட் ஜிபி இருக்கும் பட் அதுவே வந்து நம்மளுக்கு வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் இந்த மாதிரி வந்து காசு வரும் பட் நம்மளுக்கு ஒன் டிபி ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கும்போது ரேம் என்பது வந்து என்ன எதுக்கு அதோட பர்பஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீங்க வந்து சிஸ்டம் வந்து டவுனா இருக்கு அப்போ வந்து ரேம்ல வந்து எந்த கண்டென்ட்டுமே இருக்காது பட் ஆனால் உங்க சிஸ்டம்ல நீங்க என்னென்ன ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களோ அது எல்லாமே பர்மனண்டா உங்க ஹார்ட் டிஸ்க்ல வந்து ஸ்டோர் ஆயிடும் ஸோ ரேம் அப்ப எந்த இடத்துல யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நீங்க சிஸ்டம் பூன் பண்றீங்க அதாவது சிஸ்டம் வந்து ஆன் பண்றீங்க ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப சார் நான் பிஎஃப்சி பிளேயர் ரன் பண்றேன் இல்ல கூகுள் கிராம் ரன் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த கூகுள் கிராம் அப்ளிகேஷன் உங்க ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருந்து ரேம்ல வந்து லோட் ஆகும் ரேம்ல இருந்து தான் வந்து 
உங்கள் மைக்ரோ ப்ராசஸரை எடுத்து யூஸ் பண்ணும் ஸோ உங்கள் சிஸ்டம் எப்போ ரன் ஆகுதோ ரன் ஆகும் போது வந்து என்னென்ன அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்களோ அந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாமே வந்து ரேமில் வந்து இருக்கும் ஸோ உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும் போது ரேமில் இருக்கும் பட் பர்மனண்ட்டாக வந்து எப்பயுமே வந்து ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கும் ஸோ எப்போ உங்கள் சிஸ்டம் ரன் ரன்னில் இருக்கோ அப்பட்டும் வந்து ரேமோட மெமரி வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால தான் வந்து என்னென்னா ரேமை வந்து நம்ம டெம்பரரி மெமரின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் மைக்ரோ ப்ராசஸர் இதுதான் வந்து என்ன இட்ஸ் அ பிரெயின் ஆஃப் ஆர் கம்ப்யூட்டர் ஸோ ஏன் அது வந்து பிரெயின் அப்படின்னு சொல்றோம்னா இப்போ நீங்க இந்த சிஸ்டம்ல நீங்க என்ன இன்புட் கொடுக்குறீங்க என்ன அவுட்புட் எதிர்பார்க்குறீங்க எல்லாமே வந்து என்னன்னா அதை ப்ராசஸ் பண்றது வந்து இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஸோ நீங்க வந்து ஒரு கேல்குலேஷன் ஃபங்க்ஷன் பண்ணாலும் சரி ஒரு மூவி பிளிக் பிளே பண்ண சொன்னாலும் சரி இல்லை ப்ரௌஸ் பண்ணாலும் சரி எது பண்ண சொன்னாலும் அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம ஹியூமன் பாடியில் நான் இப்போ வந்து பேசுகிறேன் இல்லை நான் வந்து இந்த கை அசைக்கிறேன்னாலும் இந்த கண்ட்ரோல் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா என்னோடய பிரெயின்லேருந்து வருது ஸோ நான் இப்படி தான் வந்து கை அசைக்கணும் இப்படி தான் வந்து பேசணும் இப்படி தான் வந்து வாக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்ட்ரோல் எங்கேருந்து வந்து பிரெயினில் வருது சே அதே மாதிரி இந்த என்டையர் சிஸ்டத்தோட கண்ட்ரோல் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ மைக்ரோ ப்ராசஸர் அதை பற்றி நம்ம உள்ள டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் பட் ஆஸ் அப் நோ என்னென்னா இந்த இந்த சிஸ்டத்தோட எல்லா ப்ராசஸும் பார்த்துக்கிட்டு போகணும்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஐடியா வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் எஸ்எம்பிஎஸ் எஸ்எம்பிஎஸ்ன்றது சிமெட்ரிக் மோட் பவர் சப்ளை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து எஸ்எம்பிஎஸ் இப்போ இந்த எஸ்எம்பிஎஸ்ல நீங்கள் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சாக்கெட்லேருந்து பவராக எடுத்தோம்னா அது வந்து டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஸோ அந்த டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டை வந்து நம்ம இந்த இதுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் இந்த எஸ்எம்பிஎஸ்க்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் பட் ஆனால் எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம சிஸ்டத்தில் ஒர்க் பண்ணுற காம்பனன்ஸ் ஸோ நம்ம சிஸ்டத்தில் இருக்கிற மேஜர் காம்பனன்ஸ்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரேம் மைக்ரோ ப்ராசஸர் மதர் போர்டு அதுக்குள்ளே இருக்கிற காம்பனன்ஸ் ஸோ இந்த காம்பனன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம்னா டூ தேர்ட்டி வோல்ட் கொடுத்தீங்கன்னா பர்ன் ஆகிடும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா ஒரு ஃபைவ் ஓல்ட்டில் ஒர்க் ஆகும் இல்லை வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓல்ட்டில் ஒர்க் ஆகும் இல்லை த்ரீ ஓல்ட் ஃபோர் ஓல்ட் டென் ஓல்ட் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மினிமம் டிசி ஓல்டேஜில் வந்து ஒர்க் ஆகும் பட் நம்ம வீட்டில் இருந்துகிற சாக்கெட்லேருந்து எடுக்கிற பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் ஸோ அந்த டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் இதை வந்து டைரெக்டாக கொடுக்க முடியாது அதை வந்து எஸ்எம்பிஎஸ் கொடுக்குறோம் எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து என்னென்னா இட் வில் கன்வெர்ட் இன்டு டிசி ஓல்டேஜ் லைக் ஃபைவ் ஓல்ட் த்ரீ ஓல்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓல்ட் இந்த மாதிரி வந்து என்ன மினிமம் வோல்டேஜாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குற வோல்ட் அவுட்புட்டை வந்து எடுத்து நம்ம மைக்ரோ ப்ராசஸர் மதர் போர்ட் ரேம் ஹார்ட் டிஸ்க் இந்த மாதிரி எல்லா டிவைஸ்க்கும் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ அதுதான் வந்து என்னென்னா எஸ்எம்பிஎஸோட வேலை ஸோ எஸ்எம்பிஎஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இஸ் யூஸ்டு ஃபார் பவர் சப்ளை அண்ட் கனெக்டிங் ஒயர்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா வி ஷுட் ஹாவ் சம் செட் ஆஃப் கனெக்டிங் ஒயர்ஸ் டு இன்டர்ஃபேஸ் இந்த இந்த மதர் போர்டை வச்சு நம்ம மற்ற எல்லா காம்பனன்ஸும் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கனெக்டிங் ஒயர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக தேவை ஸோ இது எல்லாம் விட்டுட்டு மதர் போர்டு ஸோ மதர் போர்டுன்றது ஒன்றும் இல்லை வெரி சிம்பிள் இப்போ நம்ம வீடு நம்ம வீடையே எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சிங்கன்னா இப்போ சம்டைம்ஸ் சொன்னா இப்போ எனக்கும் என் தங்கச்சிக்கும் வந்து சண்டை அப்படின்னாலும் ஸோ அப்போ அம்மா கிட்ட தான் வந்து என்ன எல்லாமே வந்து போய் நம்ம சொல்லுவோம் அம்மா வந்து என்ன திட்டா இல்லை நான் என் அண்ணன் வந்து அடிச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஈவன் வந்து இப்போ சம்டைம் வந்து எனக்கே ஒரு மணி வேணும்னா கூட அதை நான் டைரெக்டாக எங்கள் அம்மா கிட்ட கேட்க மாட்டேன் ஸோ அம்மா கிட்ட தான் ஃபஸ்ட்டு போய் கேட்பேன் ஸோ நம்ம ஒரு ஃபேமிலின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மதர் இஸ் அ பர்சன் ஹூ இஸ் இன்ட்ராக்டிங் வித் ஆல் த பீப்புள் ஸோ மதர் இப்போ வந்து அப் அப்பாவுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனாலும் அம்மா தான் வந்து என்னென்னா பேக் போனாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி சிப்ளிங்ஸ் குழந்தைங்களுக்குள்ள ஏதாவது பிரச்சனைனாலும் என்னென்னா அம்மா தான் வந்து அந்த இடத்துல வந்து அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணி வைப்பாங்க ஸோ மதர் இஸ் அ பர்சன் ஹூ இஸ் லைக் அ managing or who is like connecting all the people in a family so adhe pola da the motherboard in the pathana unga unga system thoda enna na devices nama pesnom input devices pesnom keyboard pesnom mouse pesnom monitor pesnom idellame pathina the
ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்ன இந்த மதர் போர்டில் தான் வந்து இன்ட்ராக் இன்ட்ராக்ட் ஆகுது எப்படி அம்மா வந்து என்டர் ஃபேமிலியோட இருக்கிற எல்லாரையும் இன்டர் கனெக்ட் பண்ணுறாங்களோ அதே போல் இந்த மதர் போர்டு வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த சிஸ்டத்தில் இருக்க எல்லா காம்போனன்ட்ஸும் வந்து என்ன இன்டர் கனெக்ட் பண்ணுது ஸோ அதனால தான் வந்து என்ன ஐ திங்க் மேபி அவங்க பேர் வந்து மதர் போர்டு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ மதர் போர்ட் ஐ ஹோப் லைக் இந்த ப்ராசஸிங் யூனிட்ல இருக்கிற எல்லா காம்போனன்ட்ஸ் பற்றி ஓரளவு நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷன்ல வந்து நம்ம எம்பர்டட் டிவைஸை பற்றி உள்ள டீட்டெயிலாக வந்து பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் பர்பஸ் சிஸ்டம் மேக்சிமம் ஆஃப் பர்பஸ்க்காக வந்து இந்த சிஸ்டமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து ப்ரௌசிங் பண்ணால் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை வந்து ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும் ரெசியூம் எடிட் பண்ணணும் கேல்குலேட்டர் கால்குலேட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி எல்லா மல்டி பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணலாம் அதனால தான் வந்து இது ஜென்ரல் பர்பஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதே வந்து ஒரு எம்பர்டட் டிவைஸ்னால் என்ன அதை பற்றி வந்து டீட்டெயிலாக அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ